ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സുവീസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നൂഡിൽസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ടിക്കിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ടിക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ബാർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നൂഡിൽസ് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മാഗിയുടെ വെജി ഡിലൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നൂഡിൽസ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവ രണ്ടും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള അധികം അങ്ങ് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സവാളയുടെ ആ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ഒന്ന് മാറി ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ആ ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായി എരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഉണക്ക മുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ എരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം മാഗിയോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന മസാല രണ്ട് പായ്ക്കറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തതുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയിലയും നേരത്തെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊടിച്ച നൂഡിൽസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മാഗി മസാലയിലും ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പം അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം ഉപ്പിടാൻ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ആ മിക്സറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം മസാല ഇപ്പോഴെ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കുറേശ്ശെ മാവെടുത്ത് ഉരുട്ടി പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം കട്ടിയില്ലാതെ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഈ വലുപ്പത്തിന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മാവും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ടിക്കീസ് എല്ലാം പരത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം പാനിൽ എല്ലാ എടുത്തും ആകുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ടിക്കീസ് എല്ലാം ഓരോന്ന് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങ് ഇട്ട് മൂപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടിക്കീസ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക
അടുത്ത ഭാഗവും ഇപ്പോൾ പരുവത്തിന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇതേ പരുവത്തിന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കി ടിക്കീസും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നൂഡിൽസ് ടിക്കീസ് എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിഭവവുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ